欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。肖战的体面很全面，教养和礼数是刻进骨子里的存在。肖战的体面真的很全面，教养和礼数是刻进里骨子的存在。最近最新直播里，我们看到肖战仍旧是会随手整理道具。认真的帮主持人完成每一个环节，高配合度完成自己的工作。在前几天的大湾区晚会上，细心的网友朋友们也发现了，坐在下面的肖战全程没有玩手机，就是跟台上的嘉宾跟唱，或是给大家鼓掌。大家说看肖战摇头晃脑的样子，就感觉他特别享受此次的活动。在合唱的时候，人比较多，大家的站位比较乱，肖战就自动退到了后面。他和黄晓明让位的话题还登上热榜。后来旁边的人发现他站在后面之后，才把位置让了出来。最暖心的是，肖战大合唱的时候，一直都是腿打弯站着，没有在人群里刻意彰显自己的身高。可是，在自己单独演唱的时候，他就是笔挺潇洒的站姿，真的是很多很多这样的细节，让人感觉特别温暖。肖战和莫文蔚的合唱的时候，有彩排的现场的工作人员透露说，肖战特意跟工作人员沟通，调小了自己的音量，并且在开头用了女生的调位，不抢风头，做好陪衬。后面为肖战伴唱的工作演员也发文说，他们和肖战打招呼，肖战都有微笑招手回应。有工作人员给肖战开电梯，肖战也及时表达了感谢。其实，肖战良好的教养一直备受大家肯定。肖战所有合作过的伙伴，不管是老戏骨还是群演，都夸他低调谦逊，没有架子。特别的爱请客也是他的标签。战总人设屹立不倒。肖战和人交往的过程当中，这就是那种谦谦如玉君子的风度，不会刻意迎合，也不会无故自贬。他就是那样的不卑不亢，进退得当，很有分寸感，在谈笑风生当中凸显自己非凡的魅力。在肖战出席国外活动的时候。我们最能感受到传统教育浸润下彰显出来的风华气度，这是十六年完整教育及良好家教给他的宝贵财富。中国的传统美德，通过老师的谆谆教导和父母的耳濡目染，深深扎根到他的灵魂里，让我们今天看到了这么好的肖战。肖战往那里一站，就透露着堂堂大国的风范。压得住场，镇得住台，温暖可亲，却又风华绝代，光芒万丈。